还是不肯吃。随他去了，吃了会想吐。你还是要告那个孩子吗？当然了，他把死头关那么久，还差点把我给杀了，你没看到？可是明明是企鹅去找人家的，不是吗？你这话什么意思？你是要放过他一马，然后让那个男的再继续骚扰我们企鹅？你你不是也很讨厌那个男的吗？现在的重点不是我们怎么看那个男孩子，而是企鹅的感觉。不管对方是个怎么样的人，如果企鹅觉得幸福的话，你你在胡说些什么？企鹅跟那个男的。那个流氓怎么会幸福呢？这是搞不懂，在想些什么呀你？就算如此，难道我们就真的能让企鹅过得幸福吗？啊？什什么？你说什么你？来找谁？你好，很冒昧突然打电话打扰你，我是吴律师。律师？是的，不瞒您说，我是为了陈林先生的事来打扰您。这次的事件想必对府上造成极大的困扰，他的父亲要我特别代他致歉。我不管你道不道歉，反正我告那个小子杀人未遂跟绑架，我是告定了我。你的心情我可以了解。但是为了陈林公子的将来着想，我希望这件事情能有个圆满解决之道。嘿，谁管那个小子他将来是怎么样的？反正我们在法院上见了，我不跟你讲了。老实说，以我的浅见，为了您着想，这件事情我想还是大事化小比较好。你觉得呢？您也是个经营者，想必也能以经营者的立场去想。陈先生当然也有他的面子要顾。对对对，你你的意思是，我不是我，我不是这个意思。哦，知道。什么事啊？那个小子他老爸，竟然是 O A K 企业集团的总裁。他们原本是做音响，前几年转型，现在成为国内电脑业界的龙头老大。刚才是他们法律顾问打电话来，他说。跟他们这种大企业为敌，没有一点好处，甚至连我的工厂都……好，谢谢。事情已经解决了八成，还剩下一点点，我来处理。谢谢，不好意思，耽误你这么久。一起吃个饭吧。我跟朋友还有约。那就下次。下次把你女朋友带来，我们三个吃一顿饭。这是我们的车钥匙。
真。我是专程来道歉的，给钱了我，自以为是做了很多不善当的事情，让伯母娘添了很多麻烦，请你见谅。多多照顾了。上忙了，这是你坏掉的手环，我已经修好了。记得你曾经说过，这是很重要的护身符，是吧？只有一句话想要跟你说，对不起，对不起，妈没有把你照顾好，让你过这样的生活，我还假装自己什么都不知道，对不起，七罗答应我，离开这里以后一定要过得幸福，好吗，妈？穿牛仔裤会不会太随便啊？还是搭配这个裙子？都可以啊，两件都很可爱。是吗？嗯。哎、欸，我特地跑去跟秦美借的耶，我那么努力，你还这样子敷衍？你看我这么在意啊？不过就是跟我老爸去吃个饭而已啊。对你来说没有什么，可是我是第一次跟你爸爸见面哎。我问你哦。你爸爸是怎么样的人啊？嗯，我是说他看起来怎么样
会给人家那种很凶的感觉，还是很温和？很讨厌的感觉。不管发生什么天大的事情，他总是一副老神在在的样子，总是一针见血的刺痛别人的要害，既冷酷又讨人厌，而且非常的自大。我能想象就大概这些形容词。怎么怎么听起来那么恐怖啊？因为他就是这样的人啊。可是他要管理那种大企业，如果只当好人的话，也管理不来啊。你干嘛听他说话、啊？你还不赶快去换衣服？我换什么啊？穿穿就好了，换了。希望你以后都发现好话。幸会，我是您的父亲。你好，我是韩启罗。哎，请坐是这里的老板娘，到齐了吧？可以上菜了，上菜吧。哎呦，好漂亮的小姐呀、啊！这位就是小少爷吧？哎呦，你不记得了？你小时候常来的，哎，就是大老爷常带他们来的，是一对双胞胎对吧？他是哥哥，就是那个活泼好动的那个。哎呦，他跟弟弟完全不一样。这弟弟啊，就文静多了，好乖哦。这小少爷啊，就好玩儿，到处玩儿，到处闯祸。有一次啊，把我所有的紫门窗啊，通通给我戳破了，害我隔天差点就不能营业了。欧<笑>巴桑，你是不是刚去隔壁桌招呼其他客人呢、啊？来来来来来。你们慢慢吃啊，我去拿你爱喝的酒，一会儿再来。您已经把事情大概告诉我了，秦若小姐，你真的已经决定要跟您结婚？不要误会，我一点没有反对你们要结婚的意思。相反的呢，应该好好谢谢你。我要不是你的话，你现在不想变什么样子。其实，我也是因为您才得救，因为有您。才有今天的我。虽然是如此，你也不需要牺牲这么大，妨碍自己的前途。听说你跟学校申请休学了，是吗？休学？你也已经为了我休学了吗？你这个笨蛋，你休什么学啊你？你马上去取消，我一定会想办法继续让你念下去的。你没有办法的。你连自己的生活能力都有问题，你有什么能耐去背负别人的人生啊？说的也是啊。就像今天，我们两个之所以能够在这里，全都是因为你的关系。
多亏你庞大的金钱势力，所以我们今天才可以做的这么安稳。有了吧？你怎么回事啊？你老是曲解别人的意思，你就不能老老实实的接受别人的善意？你脾气到底怎么回事啊？不就是像你的弟弟吗？他能不能老老实实接受别人的好意，我是不清楚。不过他倒是接受了自己的大伤，而我，不就是那个大半夜的儿子吗？对不起。在这种场合，突然谈起我们家的丑事，像我们这样的家庭，如果你依然不介意，愿意投入成为我们的一份子，那我们就是一家人。我很高兴，我希望能为你做些什么事情。今后关于你的教育。跟生活的问题，我会尽力去帮助你。我希望你能够以您未婚妻的身份，跟您住在家里面。这件事情，令堂已经很爽快的答应了。停下，你错。启罗之所以可以得救，害我可以活得这么逍遥自在。的确是因为你的缘故，我真的打从心里的感谢你。不过，这并不代表你可以随意的支配我们。我们之间的事应该由我们自己来解决，不是吗？好卑微的自尊！你要怎么看待我的善意？那是你的自由。但是如果你是因为无聊的坚持而影响齐洛的前途的话，我是不会同意的。我可以不可以拜托拜托你啊？你现在要面对现实跟未来的问题，你永远都是这样。当我开始意识到的时候，我才发现我每次都只能任由你来摆布。其实说穿了，你只不过是想要让周遭的人全部都听你的话做事情而已嘛。启罗的事也是一样啊，你嘴巴说的这么好听，结果呢？你也只不过是不想一个大学没毕业的人来住家里。你之所以要让启罗继续升学，你不过是为了那张文凭而已嘛。你根本连他画什么你都不清楚，你还在那边。文不是这样子的，其实伯父还赞美过我的画。谁赞过你的画？没见过面，你不是啦，就是之前我在展览那幅画的时候，伯父有来看过，而且他还很欣赏。你见过面，为什么不早跟我说啊你？你看起来陷害我是不是？等一下，七罗一直在刚才才知道我是你父亲。我走了。林，这地方我根本一秒钟都待不下去。林，伯父，对不起。林，你等我一下嘛。林，对不起嘛，我真的不知道他是你父亲啊。如果我知道的话，我一定会。喂，你听。我肚子在叫，我好饿、啊。以前听你提起你父亲的事，我一直以为他是一个很冷漠、很可怕的人。可是今天见面，我才发觉，他真的像方米小姐说的那样
，像妈妈说的那样，一个没用到可怜地步的悲惨男人。我也这样觉得。被收买了？哪有？再这样下去，看来他很快就会接我们回去了。哎，你为什么那么不情愿的样子啊？不管你在国外住多久，那你再怎么说也是你从小生长的地方啊。没有办法啊，讨厌就是讨厌嘛，而且。人家实在大到没有天理了，大到没有天理，有多大？那这傻瓜是不是啊？这么大车看到这巷子里面，拿要干嘛？哇！人家是混黑道的、啊。老板，老爷送我一点回来。回来。上去。就在这里坐下，还是接上去？那先拿上去啊。怎么了，七宝？我有一种被镇住的感觉。我现在开始有点了解你为什么不喜欢这里。走。在看什么？没有，走吧。不像是你的房间。嗯，我从疗养院回来以后，他们要重新装我那边，还有看得好不顺眼。可是医生又说，这样干干净净的，对我这种病患而言会比较好。觉得伯父一定很重视你。你长期都不在家，他还留一个这么大的房间，可见他一定很希望你回来。他留的房间可多的呢。那剩的房间还在吗？可不可以带我去看一下？不方便就算了，没关系。没有，我不方便。走，我带你去。住的那边是后来才盖的，这边是我们原本就有的房子，现在只有老爸一个人住在这边。我老妈还
用剩的房间全部都在这边。哇，好高哦！剩的房间就在最上面的阁楼里，他自己调的。进来。自从生死了以后，这房间就再也没有人来过，还是一样，跟那天早上出门上课前一模一样，都没有变。这些都是你。全部都是生化的。以前啊，生产人找我做他的模特，可能是因为方便吧，因为我就在他身边了呀。我一开始觉得好玩，所以就随便摆一些姿势给他画。可是久而久之，我发现他没完没了啊，而且我开始厌烦了。在这之后，我就好讨厌别人当我是模特来画。那我还一直找你当我的模特儿，真的是为难你了。这叫做爱啊，你懂不懂？如果生来活着的话，一定会更努力学画画。会，会听我在说话。所以伯父希望我一直画下去，一定是他认为如果生来活着也会这么做。所以他才希望我不要放弃。真是奇怪啊！怎么好像你认识的，不管他是什么样的人，你都觉得他是个好人。其实伯父他人真的很好啊。对。哎呀，反正跟你这种面无情节的人说什么也是白搭。啊。你不要说什么。啊？我有说什么？我没有说什么吧。你在找什么啊？找相本啊！哎，要不要看？要。好可爱哦！这是你们几岁的时候啊？我，我八九岁吧。那这一张呢？十岁。你知道哪个是我吗？当然啦、啊，这个是你，这个是谁？喂，你真的知道哎？这叫做爱，你懂吗？<笑>很神奇吧？冥冥之中我就是看得出来，虽然我没有见过谁。而且你们两个长得这么像，可是我就是知道你们俩不一样。你这张照片是小燕，我们的亲生父亲。这就是你给剩的那张照片吗？果然很像哎，怎么？你感觉到像那么记忆吗？嗯，他真的是你父亲哎，你们长得真的好像哦，而且有相同的气质，也有一样的习惯。你看你们笑起来的时候，左边眉毛都会歪歪的。长得好像，原来就是说这个，就因为这种小事，就让他想起已经死掉了人。我想你妈妈一定是非常爱照片里面这个人，爱到连那么一点点小细节都记得一清二楚。不
不管是在什么情况下，他们一定是非常相爱，才会生下你们。来，要不要去别间房间看看？嗯，这是妈妈房间。这是你妈妈吗？嗯，好像是生我们之前请人家画的。好漂亮哦！画这种东西不都是要画的比本人还漂亮吗？好了，来这边看看。我老爸是不是很想看？给自己留了一堆这样的房间，剩的，还有我老妈的，一直活在过去的记忆里，这样不是很奇怪？吗？这些东西对你爸爸来说一定很重要，所以他才会保护的这么仔细。有时候活在回忆里，也是一种温暖。活在回忆里面，会温暖，是吗？真的有这么好吗？你千万不可以接近你爸爸。这个人物又很讨厌小孩子的脸，也不恐怖，千万不要去诬他，要相信他所说的话。你，你怎么了？没有。你坏了！你们怎么会在这儿？因为我想带球到处逛逛，这个房门刚好没有锁，所以我进来。抱歉。啊，没关系。这边是你妈妈的房间，你当然可以进来了。什么？吃不习惯？嗯，很好吃，这些菜都很好吃，只是不知道这是什么肉。啊、哦，这是羊肉。羊肉。这是您最喜欢吃的。爱吃羊肉的是肾，不是我。谁爱吃都没差，反正我们都长得一模一样。其实林喜欢吃的东西很多、啊，像烤鱼啊、烤肉啊，或是一些面食，他也蛮喜欢的。反正就是一些很普通的东西，只是他不太会拿筷子就是。不好意思啊，我竟然筷子都拿不好。啊，不是啦，对不起啊，我不是那个意思。你跟你解释吗？我们家餐厅也很有名，热闹。怎么样？干脆你跟启罗一起搬回来住吧，反正那栋公寓就快要拆了。你跟启罗一样要回学校吧？回学校？是啊，你已经决定在我身边好好学财经。老实说
。当他告诉我不再玩机车的时候，我真的松了一口气。你为什么会放弃机车？难道是因为我的关系？你是不是为了帮我，所以就答应国父，放弃你最爱的机车？是，是我自己思考过后所决定的。因为机车的世界是看不到未来的嘛。当我开始认真的去考虑我们要结婚的事情之后，第三次的任期就突然缺陷了。我觉得将来去继承老爸的事业也是不错的。真是不敢相信你会说这种话哎！什么意思啊？做赛车手的我就好，做上班族的我就不好。不是啦，可是那不是你的梦想吗？你不是约好要一起为梦想坚持到底啊？我觉得你一定是没有想清楚。我不要你为我放弃那么重要的梦想，不希望这样。没有你想的那么伟大，你知道我的个性吗？我这个人一向一向说风是风，说雨是雨的，我从来没有认真过啊。你也不要那么当一回事啊。今天事情够多够累的，赶回去洗澡睡觉了。哎，你怎么没睡？我不习惯。这里让我有一点心神不宁的，我睡不着。我好想念我们那个小破屋，我今天晚上一定会失眠，根本没办法睡。我可不可以再去圣的房间看一下？那边有很多画，我一定可以待很久。而且在那边我好像比较能静得下来。好，你去啊。真的哦。嗯。那你要不要一起去？你去一下啊。那去啊、哦。嗯。哎，去吧。小心点，小心什么？我也不知道。每次一回到这个屋子，我就觉得怪怪的，我也说不出来是什么。好啦，我知道，那我去了。